Травматичний досвід. Що робити та як запобігти наслідкам? Травматичний досвід може виникнути після подій, таких як аварії, терористичні акти, злочини, війни, стихійні лиха, насильство та інші. Наслідками можуть бути посттравматичний стресовий розлад, депресія, тривога, зниження самооцінки, залежність від алкоголю та й інші. Щоб запобігти їм, потрібно підвищити власну стресостійкість. Для цього стануть в нагоді копінг-стратегія та кілька вправ. Розробіть адаптивну копінг-стратегію, яка допоможе вирішити труднощі, змінити емоції або думки. В ній може бути наступне. Підготовка до можливих небезпечних ситуацій може включати збір продуктів, води, медичних засобів та інших матеріалів. Розробка алгоритмів дій для різних ситуацій. Планування свого життя. Важливо мати регулярний розклад дня. Використання підтримки сім'ї, друзів, однодумців. Розвиток навичок та хобі, що будуть корисними у майбутньому. Збереження позитивного настрою. Знаходити час для приємних занять. Пошук способів виразу своїх емоцій. Щоденник, розмов з психологом або другом. Копінг-стратегія допоможе стати менш вразливими та більш підготовленими до можливого стресу. Якщо ви зіштовхнулися із травматичним досвідом, аби запобігти серйозних наслідків, спробуйте декілька вправ для відновлення рівноваги та заспокоєння. Для заспокоєння та контролю емоцій робіть вправу «Метелик». Сядьте зручно, заплющте очі. Згадайте ситуацію, коли ви почувалися найщасливішою людиною. Спробуйте відтворити ці відчуття, звуки, голоси, все, що оточувало вас тоді. Не поспішайте. Відсторонніться від негативу. Покладіть ліву руку на праве плече, а праву руку на ліве. Почніть ритмічні почергові поплескування по плечах. Під час вправи можна включити спокійну музику. Час на вправу – максимум дві хвилини. Відволіктися від нав'язливих думок та заспокоїтись допоможе вправа «Подорож до безпечного місця». Виконуйте, коли перебуваєте у відносній безпеці. Зручно сядьте або ляжте. Заплющіть очі. Зробіть глибокий вдих носом і подовжений видих ротом. Детально уявіть собі безпечне місце, де вам буде комфортно і затишно. Це може бути реальний спогад або щось фантастичне. Спробуйте почути звуки, які лунають звідти, запахи, розпізнати якомога більше деталей. Побудьте в такому стані спокою хвилин 4-5. По завершенню вправи намагайтеся зберегти свою емоційну рівновагу. Дбайте про себе та свої емоції.